Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'den Ramazan Bayramı Propagandası Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayı geride bırakarak bayram sevinci yaşadığı şu günlerde Dünyanın en mazlum coğrafyasında yaşayan Doğu Türkistanlı Müslümanlar bu yıl yine bayram sevincinden mahrum bırakıldı. Uluslararası toplumun gözünü boyamak isteyen, yıllardır Doğu Türkistan halkına sistematik soykırım uygulayan ve oruç tutmakta dahil olmak üzere her türlü dini ibadeti yasaklayan Çin rejimi, her ne kadar bayram havası yaratmak için şehir ve kasabalarda Doğu Türkistan halkını dans ettirerek, Mutlu Uygur imajı çizme yap çalışsa da Ramazan bayramıyla ilgili elde edilen bilgiler tam tersini gösteriyor. Çin Propaganda A Tanrı Dağı sitesinde yer alan bilgiye göre bu yıl kutsal Ramazan bayramında bölgedeki Uygurlar ve Çinlilerin bayram sevincini birlikte kutladıkları, birlikte yemek yedikleri, şarkı söyleyip dans ettikleri ayrıca bayram boyunca ulusal birlik, milletler beraberliğe vurgusu yapıldığı Bununla ilişkin sanat gösterileri düzenlendiği ifade ediliyor. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin medyasına göre Çin hükümeti Ramazan bayramı öncesinde Doğu Türkistan'da İpek Yolu Ekonomik Kuşağı kurucu ülkelere medya araştırma konferansı düzenleyerek aralarında Pakistan, Bahreyn, Kanada ve Avustralya gibi 21 ülkeden medya mensuplarını bir araya getirdi. Buna mutakip Ramazan bayramı günü konferansa katılmak için gelen yabancı delegelere Kaşgar'ı bir güzel gezdirdi. Heytgah Cami önünde dans gösterisi düzenleyen Çin, Uygurların Mutlu Mesut bayram geçirdiği yalanını önceden hazırlanmış sahte propaganda gösterileriyle ziyaretçilere kandırmaya çalıştı. Halbuki Doğu Türkistan'da hiçbir zaman Ramazan bayramla sanat gösterisi düzenlenmiyor ve kimse dans, şarkı eşliğinde bayram kutlamıyor. Doğu Türkistan'daki Çin hükümeti, diğer Çin bayramlarında 3 günden 1 haftaya kadar geniş tatil planları yayınlıyor. Uygurlara tam tersi olarak Ramazan ve Kurban bayramlarını yalnızca bir günlük izin ilan ediyor. Öte yandan da Çin propaganda aracı olmaktan başka vasfı olmayan sözde Xinjiang İslam Enstitüsü resmi internet sayfasında ne Ramazan ayı ne de bayramla ilgili hiçbir içerik bulunmuyor. Çin rejimi 1949 işgalinden bu yana çeşitli bahanelerle Doğu Türkistan halkını baskı altına almaya çalışıyor. Son 10 yıldır da sözde terörle mücadele, Çin ulusal ortak bilincinin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Xinjiang'ı Çin kültür yoluyla besleme, İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması, Kur'an-ı Kerim'i Konfüçyüs ideolojisiyle yorumlamak kisvesi altında halkın inançlarını, kültürlerini, dillerini, geleneklerini, en temel yaşama haklarını kısıtlayarak Uygurları Çinlilerden açık ara ayıran bütün özelliklerden mahrum bırakarak sözde ulusal ortak bilinç adı altında tek tip Çinli bire yaratmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve diğer Türk halklarını düzmece mahkemelerce çeşitli iftiralarla suçsuz yere toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek sistematik soykırım uyguluyor. Uygurlara yönelik işlediği insanlık dışı suçları nedeniyle uluslararası toplumun şiddetli eleştirileri ve baskılarıyla karşı karşıya olmasına rağmen Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmüne ara vermeden devam ediyor. Çin, Uygur çiftçilerin topraklarına el koydu. 74 yıldır Çin Komünist Parti yönetiminin işgali altında olan Doğu Türkistan'da zulüm sınırlarını aştı. Doğu Türkistan topraklarının meşru sahipleri olan Doğu Türkistan halkı işgalden beri yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve insan kaynaklarıyla birlikte Çin sömürüsü altında inim inim inlemektedir ve elinde kalan son toprak parçaları ve azıcık varlıklarıyla yaşam mücadelesi verirken acımasız Çin yönetimi bunu da ellerinden almaya bunu da ellerinden almaya çalışıyor. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin sosyal paylaşım sitelerinde yayılan bir video görüntüsü 
Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki halkın mal varlığına çöktüğünü kanıtlıyor. Eriştiğimiz video kaydında konuşan Doğu Türkistan'ın Komul şehrine bağlı Aslan Kasabası 2. Kent 1. Mahalleden bir hanımefendi yerel yetkililerin topraklarına el koyduğunu söyleyerek Toprağımızı bizden alırsa biz nasıl geçineceğiz? Üç çocuğu nasıl okutacağız? Bize sahip çıkan yok mu? Hükümet bize böyle zulmedeceğinize, kurşuna dizseydiniz daha iyiydi, hapse atarak yok etseydiniz, öldürerek yok etseydiniz olmaz mıydı şeklinde feryat ediyor. <gülüyor> Çin rejim hükümetinin sistematik baskıları ve asimilasyon politikalarıyla Doğu Türkistan'da topyekün bir halk asimilasyon ve soykırıma maruz kalmaktadır. Milli, dini, siyasi ve kültürel olarak Doğu Türkistan'da Çinli olmayan tüm Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı olmaktadır. Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlallerinden aşmış soykırım derecesine ulaşan her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine gelen Uygur meselesi küresel bir sorun haline geldi. Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan ortaya çıkan resmi verilerse Çin Komünist Parti idaresinin kültürel ve etnik soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında milyonlarca insanı yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu gösteriyor. Fakat Çin hükümeti toplama kamplarında ve ceza kamplarında insanlık dışı şartlarda tutulan Uygur Türklerinin durumuna dair tüm verileri dünya kamuoyundan gizlemeye ve soykırımı yalanlamaya çalışıyor. Günümüzde Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Türk halklarından milyonlarca kişi suçsuz yere bilinmeyen bir yerlerde hapsediliyor. Bu baskı tüm şiddetiyle devam ederken tanıkların ifadelerine göre tutuklulara işkence ediliyor. Sağlıksız şartlar altında ellerinde kelepçe, ayaklarında zincirli yaşıyor. Kampta tutulanlara ne olduğu belirsiz ilaçlar ve iğneler veriliyor. Tırnak çekme, kampçı, elektrik verme gibi işkencelere maruz kalıyor. Kadınlar toplu tecavüze uğruyor. Onlardan geriye kalan mal varlıklarına ise hükümet el koyuyor. BYD Çin'den destek aldı. Almanya'nın Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisine yapılan yardımın 2020'de 220 milyon eurodan sadece 2 yıl sonra 2,1 milyar euroya yükseldiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Çin'in elektrikli araç sektörüne yönelik haksız yardım iddialarını araştırdığı bir dönemde yayınlanan rapora göre, BYD yerel batarya üreticilerine verilen destekten ve araçlarını satın alanlara sağlanan indirimlerden de faydalanıyor. Alman hükümetine danışmanlık yapan Kiel Enüstüsü, BYD'ye verilenler gibi subvansiyonların, Çinli firmaların hızla ölçek büyütmelerine, Çin pazarına hakim olmalarına ve Avrupa Birliği pazarlarına giderek daha fazla açılmalarına olanak sağladığını söyledi. Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, Çin'den gelen ürünlerin blok pazarına akın etmesinden kaynaklanan ekonomik tehdidi şiddet, ekonomik tehdidi işaret ederken Avrupa Birliği, Çin'le ticareti yeniden dengeleme çabalarıyla karşı karşıya. BYD ve akranları, Nio ve Glei, Tasla ve Volkswagen gibi batılı üreticilerin zorlu bir elektrikli araç fiyat savaşında pazar payı kaybettiği Çin'de büyüdükten sonra Avrupa'da genişliyor. Kielen üstüsü, Çin'in borsaya kayıtlı şirketlerinin neredeyse tamamının 2022 yılında doğrudan yardım aldığını belirterek rüzgar, güneş ve demiryolu şirketlerine verilen desteği işaret etti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.